Здравствуйте, меня зовут Васильев Алексей и сегодня я буду вашим дачным советником. Сегодня я расскажу вам о важности подкормки растений и мне поможет в этом мой сын Иван. Существует множество производителей удобрения, но кого выбрать решать вам. Но я хочу сегодня рассказать вам о главном принципе подкормки. Существует два способа подкормки растений. Одна корневая. Это когда мы удобрение добавляем в воду и под корень вносим растению. Второй принцип – это опрыскивание, когда мы через лист доносим удобрение до растения. Хочу заострить ваше внимание на листовой подкормке, потому что она самая важная. Через лист полностью усваивается наше удобрение. И теперь мы переходим к цифрам. Существует три стадии роста растения. Первое – это вегетативный рост растения. В нем участвует азот. Наращивание зеленой массы. Вторая стадия – это цветение. В нем участвует фосфор. Третье – это рост плодов. В нем участвует калий. На первой стадии выбора удобрения в вашем удобрении должно быть 30% азота, 10% фосфор и 10% калия. На второй стадии должно быть уже меньше азота, это 10%. Но уже фосфора должно быть больше. Для чего? Для того, чтобы ваши цветочки наполнялись силы. Должно быть 50%. На калия должно быть 10. А вот на третьей стадии, когда наши плоды начинают уже наполняться своими соками, должно быть азота всего лишь 5%. Фосфора 15%. А вот калия должно быть больше. А сколько? 45. И вот такая процентовка, она поможет вашему растению расти без болезней, без каких-то перепадов и принести очень хороший урожай. Не бойтесь использовать удобрения. И самое главное, давайте вспомним наши три правила. Не бояться читать инструкцию, и у вас все получится.